പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോർഷൻ ഈക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതും ടോട്ടൽ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു വരും അതിലൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെന്തായി വൺ ബൈ ടു ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം നോക്കിയേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ ഫോർ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ടു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ സിക്സ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് ഈക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോക്കിയേ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ഇതും ഹാഫ് ആണ് ഇതും ഹാഫ് ആണ് പക്ഷെ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ സിക്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മീനിങ് എന്താണ് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് 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 പോർഷൻ ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കിയേ ഇത് വൺ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടുവിന് ഈക്വലാണ് ടു ബൈ ഫോർ ഈക്വലൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതാണ് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിന് ഇത് ഈക്വൽ ആയത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാൽ ഈ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഇവിടെ ടു കിട്ടിയതെപ്പോഴാണ് ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർ കിട്ടിയതെപ്പോഴാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വന്നു ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ കണ്ടോ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് വൺ ബൈ ടുവിനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ബൈ ഫോർ കിട്ടി ഇനി നോക്കിയാൽ വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു നമ്മ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും സെയിം നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെന്ത് തന്നെ കിട്ടും ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമുക്ക് ഡിവിഷനും ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കിയേ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇതിന് ഈക്വലൻ്റായിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ത്രീ ബൈ സിക്സിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ത് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈക്വലൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ ഒരു ട്രൈ ദീസ് ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ഫൈവ് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ന്യൂമ
ഇനി ആ ട്രൈബീസിനകത്ത് ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഫൈൻ ദ ഈക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് വിത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ബൈ ഫൈവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം സിക്സ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ ടു ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്താലാണ് സിക്സ് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ആ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവിന് ഈക്വല ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഈക്വലൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് വിത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെവൻ ഡിനോമിനേറ്റർ സെവൻ വരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഈക്വലൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ഫൈവിനെ എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സെവൻ കിട്ടിയത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സെവൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് ഏത് നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെവൻ കിട്ടുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സെവൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെവൻ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ ബൈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം നമ്മൾ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമിലാക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനും കൂടെ വൺ അല്ലാതെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല അതായത് തേർട്ടി സിക്സും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും കൂടെ നമ്മൾ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് മാത്രമേ എന്താ കാണാൻ പാടുള്ളൂ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് കാണാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും ഈ തേർട്ടി സിക്സിനെയും ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെയും നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ടു വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവനിന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈവന് ഒന്ന് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസിയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാം സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ അപ്പം ഇതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാം ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു സിക്സ് ബൈ നയനിന് കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കിയേ ലാസ്റ്റ് ഫോം നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല വൺ അല്ലാതെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി ഷോർട്ട് ആക്കി വരുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഫോമിന് വൺ അല്ലാതെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ
54 ने सॉरी इवडे एक टू उंग कोड अंडर ले इंडू टू उंग कोड है अंडर अपन नाइन इंडू टू एटीन एटीन आन एचसीएफ है टा इवडे तो एचसीएफ एटीन है ना अपन हमारे थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय एटीन चाहिए ना फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाय एटीन चाहिए ना एटीन इंडू टू इस थर्टी सिक्स एटीन इंडू थ्री इस फिफ्टी फोर कंडो अच्छा स्टेप पिले करने हो पश्चात नमलें दिए ना एचसीएफ कंडो बढ़िया ना एचसीएफ ने इनके लपते कंडो बढ़िया ना रहेंगे ना इनके दी सी ऐड जी अंगा टा इलंगे पिने इन्हें औरो औरो स्टेप पाए टे जाएं डिवेरो पर मंसल आयलो सिंपलेस्ट फॉर्म इन्हें ना कंडो बढ़िया ना ना नी � Kalau makar direct je ya, nanangi lidi ni, atre orang tu je ya, five orang tu je ya, le. Anggernya, nama tu je ya. Per dua macam ni, le. Nyalai, satu kosnya yang ganjil ceram. Fifteen divided by five, nama tu je ino. Per ini kertom, five three zar, fifteen, seventy five ni, five orang tu ya, mana makar? Ini kertom, fifteen, three by fifteen, anggernya kerti. Ini, nama tu biru ni, lidi ni, simplest form ila kaya, le. Lidi ni, nama tu three orang tu je ya. Pendu bano one by five bana gitu. One by five bana ini de simplest form. Ini nama ke HCF kan dua bulan kita lo. Fifteen ni nama lo prime factorisation je main tu berum three five. Ni seventy five ni je main lo three je main bo two twenty five five five. Pada 15 ini cahaya dapat, nama kita 3 into 5 anda gitu. 75 ini cahaya dapat, 3 into 5 into 5 anda gitu. Pada common ayat itu ada 3 anda 5 anda. Apa HCF is equal to 15. 5 into 3, 15. Pada ini 15 divided by 15. 75 divided by 15 is equal to 1 by 5. Nda. Pada HCF kan dia berikan itu terus tepi ya, nama. Anda kaya dah no easy aja tu, mana tu ame dedi dengan kucing. Anga ta? Ni anda de second question, sixteen by seventy two. Anda kacil siapa kan dua beri cengkeh cengkeh am two cengkeh am ba eight four two two seventy two ni cengkeh am ba two three two sar six seven minus six is one ni beri twelve agam six two sar twelve. 18, 9 இப்பு பிரைம் பார்க்டரைசேசம் எடுக்கும் நன்னாயிட்டும் That is 2 into 2, 4, 4 tools are 8. Where HCF is 8. Now, how much do we do? 16 divided by 8 by 72 divided by 8. Here is 2, here is 9. 2 by 9. Now, the third question. 2 by 8 by 72. Now, the third question is a prime number. Pada ini na factors untuk mila, pada mula nak kandar dah 17 into, entah cerita dal 51 kita, 3 noike 7 into 321, 35 kandar. Pada ini na, kita entah macam mana, 17 macam mana, divided by 17 is equal to 1 by 51, 17 into 3 cerita, pada mula kita 51 kita, ya le. Pada ini na 3, pada ini na simplest form untuk mila, 1 by 3 ya na. அடுத்ததாக 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും ഏതിൻ്റെ എങ്കിലും ടേബിളിൽ ഉള്ളതാണോ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വന്നു ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇനി ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി നയനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ സെവൻസ് ആർ ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വെച്ച് ചെയ്യാം തേർട്ടി സെവൻ സോറി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് സെവനുമാണ് ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എത്തി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വണ്ണോടെ ഫാക്ടറി കിട്ടും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എത്തി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടെ വരും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണെന്നൊരു ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് വണ്ണെന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എന്തായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടർ വരുന്നത് ഇവിടെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഇൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ